Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Felipe MG na área com mais um vídeo galera E no vídeo de hoje a gente vai estar aqui ligando o Xbox One S ao digital pela primeira vez Se você não viu o vídeo lá de unboxing dele, para você entender como é que eu vim parar no Xbox One S de novo Certo? Então, bem, olha aí no card que eu vou deixar o link aí para vocês Certo? Então a gente já fez a instalação dele e tá ali ele quietinho, só esperando para ser ligado e atualizado Então, vamos lá Bem, a primeira vez que liga, se ele tá zerado, é normal que demore um pouquinho. Então é só ter paciência que... aí ó, que vai começar. Tá? Então agora que a gente precisa fazer as configurações, eu acredito. Aí as configurações ali você pode configurar pelo celular, pelo aplicativo do Xbox, mas a gente pode também fazer isso pelo controle aqui, tá? Só dá um skip aqui ó, com, o, com esse botãozinho aqui. E ele já vai te perguntar ali sobre os idiomas, tá? Então você vai até achar o português aqui, tá? Pode ser português, é português. Não vai estar tá português Brasil nem Portugal. Só português. Agora sim, Brasil. Vamos avançar. Ah, detalhe, eu conectei ele via cabo, tá? Mas nessa, nesse momento aqui, se você não tiver conectado ele via cabo Ethernet, né? Que eu tenho um cabo que vai do do meu roteador até o, o console, se você não tiver, você pode conectar ele no Wi-Fi também, que vai dar essa opção, tá? Bem aqui, ó, depois dessa parte aqui, ele te pergunta, tá? Sobre a conexão. Aqui eu vou escolher o local onde eu moro, Brasil. Ok, verificando se há atualizações. Alterar seu idioma para português Brasil levará alguns minutos. Ok, ele vai baixar ali 44 MB só para ele... É, já baixar esse negócio do idioma e ativar em toda, toda a dashboard, tá? Dashboard, o sistema, enfim. Beleza, já tá verificando e tá atualizando nessa né, parte do idioma, mas eu acredito que tem outra atualização para fazer ainda. Tá reiniciando agora, só para aplicar as atualizações que ele baixou. Agora, novamente, eu acredito que a gente vai dar continuidade na, na configuração. E agora ele que ele deve, talvez, pedir né, para a gente colocar uma conta ou algo do tipo. Beleza, tá pedindo ali para eu apertar o botão aqui central do controle, ó. Olha lá, ó. Beleza, para apertar o A. Ok. Agora sim, ó, em seguida você entrará com uma conta Microsoft. Uh, se, se caso você não tenha, aqui também você vai poder criar, tá? Ali tá escrito, ó, se você não tiver ou não quiser iniciar a atualização, uh, faça-o agora enquanto configura o seu perfil do Xbox. Ok, vamos avançar. Ok, agora eu vou colocar minha conta aqui rapidinho, tá? Beleza, já coloquei o meu e-mail, agora vou, vou ir pra frente aqui pra ele me pedir a senha. Ok, agora ele, tá, agora ele tá pedindo a senha, vou inserir a senha rapidinho aqui. Ok, vamos ver se eu não errei a senha, né, pra variar. Ah, parece que não. Ali ele já questiona, né, se você tem, tem Game Pass Ultimate ou não. Caso você não tenha Game Pass, é, possivelmente vai aparecer para você a promoção, né, de 5, de 3 ou 5 reais o um mês, tá? Então, primeiro mês você paga bem baratinho aí para você começar a jogar. Ok, ali ele identificou que eu tenho um outro Xbox, ou que eu tive um outro Xbox. Então ele está perguntando se eu quero aplicar as configurações do meu outro Xbox. Eu vou aplicar, mas eu poderia ir não e começar do zero, sabe? Por exemplo, as cores, esse tipo de coisa, tá? Vou clicar aqui em aplicar, ele já vai puxar tudo, tá? Eu recomendo vocês não colocar, vincular o controle e nem ignorar, tá? Coloca só usar a entrada instantânea, que assim que você liga o Xbox, 
ele já vai entrar direto no seu perfil. Ali está falando se eu quero adicionar a família. É um outro perfil que eu tenho no, no, no outro Xbox, tá? Então ele, ele me pergunta, mas eu vou simplesmente pular, depois eu adiciono essa outra conta ali. E ali ele está falando se eu tenho um código de Game Pass, tá? Se eu tiver, eu já posso inserir o código aqui. Normalmente quando a gente compra um console, vem né, com algum código. Né? Eu vou falar aqui que eu não tenho, porque de fato eu não tenho. Peguei esse console usado. Ok, agora as configurações já estão feitas. Leve-me para a página inicial. E tá aí já, ó. O consolezinho já ligou, né? E aqui a gente pode... É como eu tenho o Game, o Game Pass Ultimate e eu tenho alguns jogos também, tá? Aqui ele parece que já tá atualizando algumas coisas, tá? Olha lá, já tá atualizando algumas coisinhas aqui, alguns aplicativos. E aqui nos jogos eu não tenho nada, mas se eu for na biblioteca... Ele vai mostrar que todos os jogos que eu já tive, né? Todos os jogos que eu já comprei ou que eu resgatei nos games do Figold, tá? E agora aqui é só eu clicar num jogo aqui que eu queira, por exemplo... Deixa eu achar aqui o GTAzinho, né? O GTAzinho não pode faltar. Tá aqui, ó, GTA V. Cliquei nele ali, mandar ele instalar tudo. E daqui a um tempo aí já vai estar tá instalado o meu, meu GTAzinho, né? Não mais sair, tá meu GTAzinho tá quase instalando, né? Agora ele é o segundo na fila. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like. Não esquece de se inscrever no canal se você não for inscrito, ativando o sininho para você não perder os futuros vídeos. E se você precisar de comprar Game Pass Ultimate, dá uma olhada na descrição que o link da Global Card está aí. Demorou? Então eu vou ficando por aqui. Falou e até a próxima!